will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. You will tread on the lion and the cobras. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Magandang hapon po sa bawat isa For those who are watching online And for those who are with us in the sanctuary We worship the Lord together right now Praise the Father Let's rise to our feet Let's give the Lord the best offering Lord, Hallelujah
sa inyong lilim. Ang pinakaligtas, ang pinakasiguradong lugar ay po sa inyong lilim, sa inyong pong presensya. At ganun din po ang dalangin namin sa aming mga kababayan ngayon, lalo na po doon sa mga naapektuhan ng bagyo, ng pagbaha. Panginoon, dalangin ko na mas maranasan nila, mas makita nila ang iyong marana, maramdaman nila ang iyong presensya, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagyaka, Panginoon. 
na magbibigay ng pag-asa, na magbibigay ng, ng kapayapaan, Panginoon, na mayroong bukas pa po, na kaya po namin itong mga nangyayari ito. Hindi po madali, pero dalangin namin ang iyong pagsama, ang lagi niyo pong pagsama, ang siyang magbibigay sa amin ng lakas na, na harapin ng araw-araw, Panginoon, araw-araw ng aming buhay. Sa paglalakbay, Panginoon, sa buhay na ito, ang iyong presensya nagiging, nagiging patuloy na nagtutulak, na patuloy na nagbibigay ng, ng pag-asa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Maging sa hapong pong ito, sa aming pong pakikinig na yung salita, maging bukas po ang aming isipan, ang aming spiritual na kaisipan, maging ang spiritual na puso, sa lahat po ng iyong sasabihin at ang dalangin namin ito hindi lang po mananatili sa amin bagkos ito po'y lalabas at magiging pagpapala sa iba o Diyos salamat po patuloy po namin dalangin ang iyong dugo ang iyong presensya ang sasama sa amin salamat po Ama sa inyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus Amen and Amen. Kapalapakan po natin ang Panginoon sa ating pong pagpapatuloy. Sabay-sabay po nating deklara. Itong ating lagi po nating sinasabi. One, two, three. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Adkan. Hero Israel Adonai our God Adonai is one. And you are to love Adonai your God with all your heart and all your being, and all your resources. Amen and Amen. po sa ating lahat. Can, uh, please open, can you open your scriptures or your Bibles with me? Sa Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. <clears throat> Sabi po roon, let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, craving for earthly possessions, and Be satisfied with your present circumstances and with what you have. For he, or God himself, has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. I will not, twice, I will not, I will not. I will not in any degree leave you helpless nor forsake you nor let you down or relax my hold on you. Assuredly, assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, The Lord is my helper. I will not be seized with alarm. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? Okay. So, purihin po ang Panginoon. At sa Kanya po natin patuloy na ipinagpapasalamat ang lahat ng bagay. May mga sitwasyon po tayong dinaraanan ngayon. At hindi lang po uh, bilang individual kundi bilang bansa. May, uh, yung pong bagyo last year sa Cagayan Valley ay naulit na uli. Mas malalado po ngayon at 
alos ang buong Visayas po. A majority po ng Visayas ay apektado din. Marami po tayong mga kababayan. So we continue to pray and declare God's blessing sa ating pong bayan at sa ating mga tagapanguna ng wisdom kung ano po ang gagawin. Praise God. <clears throat> It's a challenge to see na ang Lord po ang nasa kalagitnaan ng lahat ng bagay pero po yun ang katotohanan. I would like to show you this. Pinakita ko na po ito dati. And our topic for the month of the whole of month of November is a beautiful community of God. Or God's beautiful community. This is an atom, a picture of an atom. Yan po ang pinakamalapit or yan yung simplest way to explain. Ang atom po ang smallest part ng lahat po ng bagay na ating nakikita at nakahawakan. Okay? So, at Papansin po natin ay, katulad po yung shinere ko na nakaraan, lagi pong uh, tatlo po iyan. Ang atom po ay may proton, neutron, at electron. Okay? Basic composition ng lahat ng bagay po na ating nakikita at nakahawakan. Lahat po yan, laging tatlo. Okay? Katulad po ng Trinity na explain ko last week, it's always three. It's always within, it can never function pag inalis mo yung isa. Okay? So, what happens, pag ito pong atom ay trinay natin na paghiwa-hiwala yan. Okay? If we try to deconstruct the atom, ano pong nangyayari? Isa ho sa pinakamalaking kawala ng Second World War ay ang Hiroshima at saka Nagasaki. Ang tawag po dun sa ginamit sa Hiroshima at Nagasaki ay... Yes, sa akin, hindi po. <laughs> atomic bomb. Okay? Ano hong nangyayari? Ang atomic bomb po ay America was able to discover how to split the atom. The basic composition ng lahat ng material. Kaya ho, lahat ng dinaanan o inabot ng atomic bomb, yung range na inabot niya, sa laki na ibinagsaka sa kanya sa Hiroshima at saka Nasagasaki po ay decimated lahat. As in, destroyed lahat. Okay? Basically, it's, it, it shares the same principle. Yung basic, anong basic building block ng society? Family. And every society na pag binaklas po iyon, okay? Nanay, tatay, mga anak, whoever physical na anak or adopted na anak. Basta lagi po yung may mga anak, whether ampun mo or not, or mga sarili mong anak, lagi po yung may bunga, lagi may pagsasama. Pag binaklas po iyon, eventually the society is going to collapse. Okay? And ngayon po nakikita natin, nagkakagulo po sa Amerika. Nagkakagulo po sa Amerika, hindi dahil, hindi lang po ito exclusive sa Amerika. Hindi po dahil sa election. Okay? Because there were, they have created laws and institutions. Ngayon ho, okay lang sa Amerika na walang tatay sa pamilya. Why? Pag pumalpak ang tatay, the government will take over. Pag pumalpak ang nanay, dadaling ka sa parang, nakalimutan ko ng term nila, sa social service, sa welfare, ilalagay ka sa welfare. Pag palpak, adik ang nanay mo, adik ang tatay mo, walang functional family, ang mga bata ay pagkakatiwala sa government. Okay? So, they, it has been institutionalized. Bahagi na siya ng ano. So, pag hindi maka... Divorce is one. It was institutionalized. Babaklasin talaga yan. Kasi may option eh. Pag lagi natin bibigyan ng option ng tao, lagi, because of our fallen nature, lagi tayong papunta mamaya. I'll try to explain yung sinabi ng isang ano, expert. Okay? So, splitting an atom. So, relationship... Katulad ng atom is very important. Every time we split yung mga basic na bagay sa ating pong buhay, mga ugnayan, na kailangan natin sa buhay, every time we move away from those, we're eventually going to end up destroyed. Masisira po lahat. At tayo din, ganun din po ang ating dadaanan. Destruction will continue to repeat itself. Okay? Example. Pakita natin yung next picture. Sa 1 Samuel chapter 18, yan po ang painting uh, si King Saul at saka po si, si David. 
Alam po natin ang dahilan kung bakit mahilig <laughs> na, 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 nakasanayan na ni King Soul na manibat ng mga <laughs> ng mga taong kumukontra sa kanya. Okay? Hindi lang po si David ang sinibat niya. Sarili niya pong anak, si Jonathan, nung, nung medyo kinontra siya at tinanong yung kanyang mga desisyon, ay sinibat ko din siya. Okay? So, the reason for that is because he disobeyed, the Lord, the presence of God, abandoned him. And nasira yung kanyang nawala siya sa diskarte. And makikita din po natin yung contrast nila ni David. That David had a lot of opportunity. Tandaan po natin, David was a warrior. He had a lot of opportunity na ibalik po yung sibat na ibinato sa kanya ng kanyang hari. Pero he did not do it. Okay, next picture. Yan, nagkaroon siya ng pagkakataon habang wala kasing portable CR no, no? <laughs> So, si King Saul, he had this opportunity for so many times. And this is one. He had this opportunity na patayin po si King Saul. Hindi niya po ginawa. At habang nagsi-CR si King Saul. Yung isa pa, ay nakatulog po si King Saul at saka ang kanyang mga kasama. Kinuha nila yung... Nakalapit sila. Si David at yung kanyang mga kasama. Yung ilan niyang kasama. At sabi ni isa niyang kasama, sabi niya, boss... Isang ano lang, isang tusok lang to. <laughs> okay? O, isang sibat lang to, isang tusok lang, hindi na uli gigising si King Saul. Ano pong sabi ni David? Okay? Uh, lalaktawan ko na yung konti yung aking pakitalo natin sa 1 Kings, uh, 1 Samuel chapter 26, verses 8 to 11. Okay? Sabi doon, Avishai said to David, or... God has handed your enemy over to you today. So now, please let me pin him to the ground with just one stroke of the spear. I won't strike him a second time. But David said to Avishai, Don't destroy him. Nobody can raise his hand against Adonai's anointed. Without becoming guilty, David then added, As Adonai lives, Adonai will strike him down, or the day will come for him to die. Or he will go down to the battle and be swept away. Adonai forbid that I should raise my hand against Adonai's anointed. Okay, but now we will take his spear. Uh, we'll take the spear by his head and the jug of water, and get out of here. Hindi lang humabait si David. He has he has seen something. Anong klasing tao yung you have that opportunity ilang beses ka gustong patayin pero what kind of a person are you or what have you experienced para hindi ibalik yung pabor na patayin yung taong gustong pumatay sa iyo okay sigawan ka nga lang gusto mo na rin siyang sigawan sinigawan tayo ng ating nanay ng mali tayo wala tayo Magawa. Pero nung lumalaki na tayo, <laughs> okay, sinasabay na natin ang nanay natin. <laughs> okay, o ang tatay natin. <laughs> ano, uh, nung pinapalo ka ng tatay mo, sumagay sa isyo mo, paglaki ko, <laughs> ako naman, papaluhin din kita. <laughs> Nature po ng tao yon. Okay, sige, balik tayo dun sa mga naunang ano. Okay, why is David, bakit ang ano ang tao nung ho is, why is David like that? Meron siyang karana, he's out of this world, kaya humahal siya ng Panginoon. Sabi sa Psalms 23 verse 6, this is David's song, Goodness and grace will pursue me every day of my life, and I will live in the house of Adonai for years and years to come. Okay, David understands something na maaring hindi pa po natin naiintindihan. Okay? Next, according to a neuroscientist or a, neur- a neurologist, nandiyan ba? Nilagay mo ba, Joshua? Ah, hindi. Okay. According to a neuroscientist or a neurologist, our fallen mind, yung ating fallen nature, easily grips fear and negativity. Okay? Ang sabi niya ganito, 
Ang paliwanag niya ng neuroscientist, neurologist, alam niyo po yung Velcro? Okay? Uh, siyang ginagamit na alternative sa tape na pag naikapit po natin, depende pa sa klase, pero yung magagandang klase, pag idinikit mo sa damit o sa ano namang cotton, ang hirap tanggalin. Okay? So, ang because of our fallen nature, ganun daw tayo when it comes to fear and negativity. Ang dalihong kumapit sa atin. Parang velcro. Tapos, hindi lang po siya madaling kumapit. Pag kumapit po siya mahirap, tanggalin. So, ano hong solusyon? Katulad po na lagi sinasabi ni David, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. We have to decide. O sabi, ang, gami, ang ginamit ng isang teacher na pinapakinggan ko, we have to deliberately thank God. Okay? Sa mga sitwasyon po na ating dinadaanan, ang challenge is, yung first, when you're in a situation, yung first 15 seconds at least, you have to decide. In that first 15 seconds, decide to thank the Lord. Okay, ang ikli lang nun, 15 seconds. Pero, sabi niya, if we will not, sabi niya, if, kaya, sabi niya, pag hindi natin nakasanayang i-practice iyon, we will always slide back doon sa velcro pagkapit ng mga bagay na hindi magaganda sa ating buhay. Okay? Ang, ang, ang kalungkutan naman po ay ganito, yung mga magagandang bagay naman daw po, madali nating makalimutan. Yung mga pangit at hindi maganda, pag kumapit sa atin, ang hirap daw hong tanggalin. At yung magagandang bagay po naman, Pag nadumadating sa atin, ang dali naman nating makalimutan. Okay? Sabi ng iba, kailangan kong mag-beach, magpahinga para maka, maka-relax. Pero sabi ng aking teacher na sinusundan na, na uh, nag-aral lang psychology, sabi niya, no, 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 no. <laughs> if you are negative now, Pangit ang pananaw mo sa buhay. And you don't decide to look at things differently. And with gratefulness, kahit mag-beach ka pa kung saan-saan, kahit sa pinakamagandang lugar ka pa makarating, okay? you would always revert back sa mga bagay na pangit. Kaya nga po, regalo po ng Panginoon ng contemplation. Contempl- Bless ako doon sa isang pinost ni Ruth about fasting. Sabi niya, Pinoos ni sa fasting is, we don't fast because hindi ho para pakinggan tayo ng Panginoon. Ulitin ko po ulit, we don't fast because we would want the Lord to hear us. We fast because we would want to hear the Lord. Kasi lagi hong nagsasalita ang Panginoon, lagi siya nagpapakita ng magagandang bagay sa atin, katulad po ng mga bulaklak na ito. <laughs> okay. If we really are practicing by the grace of God, hindi ho madali. We would, because of our fallen nature, lagi ho tayong pabalik dun sa negative at pangit na side. Pero we have to practice sa biyaya ng Panginoon by the grace that was given to us. Naalala niyo po ang prodigal son? He was so deep into his misery and sitwasyon, pero nung naalala niya ang kanyang, yung magagandang bagay, na meron siya sa kanyang tatay. He was thinking, mas maganda siguro. Pero no, everything that we have, lahat po na nakapaligid sa atin, ay regalo ng Panginoon. We just have to ask the Lord. We just have to practice and decide, Lord, allow me to see yung mga bagay na ginagawa mo sa aming kalagitnaan. Okay? We have to choose to be thankful sa lahat ng bagay. Okay? Pag tinignan po natin ang ating wallet, 20 na lang ang laman, pwede nating sabihin, wala na akong pera. O kaya ho, pwede nating sabihin, may 20 pa ako. Ano kayang mabibili ng 20 ko? Okay, so, it takes practice, sabi ng aking teacher na sinusundan. It takes practice every day. Kaya ako pala sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, In everything, 
give thanks. In everything, give thanks. Why? Because everything na nakikita po natin, lahat ng bagay na nakikita po natin is sustained by the grace of God. Lahat po ng bagay. Everything belongs to the Lord. Everything belongs to God. We just have to, op- to ask God to open our eyes. David is able to see that everything belongs to God for he is living within. He is consciously living God's loving embrace. Yun ho ang kanyang, kaya siya nakaangat doon sa sitwasyon at persecution sa kanya. Kung titingnan niyo po si Saul, kung kayo po ang nasa sitwasyon na David, how would you look at, kung paano niyo titingnan si Haring Saul? How would you perceive him? Is an enemy, he needs to be destroyed. Pero ano ang tingin ni David sa kanya? He is God's anointed. So, what David's life is trying to say to us is everything is under God's Grace, lahat ng bagay ay ang Panginoon na nagsusustain. Kung gusto na yung alisin ng Panginoon, aalisin niya ng Panginoon. Okay? Imagine, kung ikaw si King David, titingnan mo si Haring Saul, tapos sabi ng Genesis chapter 1, verse 26, Let us create man in our image, in our likeness. We, we come to the point. May mga tao po tayong sinasabi na, Lord, ito ba ay nilikha mo sa iyong wangis? <laughs> Imay, para namang hindi. <laughs> it takes, uh, hindi ko po alam, but sabi nung aking teacher, it takes practice to do that. Why? Lagi ko talagang pabalik do sa ating fallen nature na mas madali ang mag-criticize. Okay? Ang layunin po ng Panginoon sa atin ay ang layunin ng Lord sa lahat ng bagay ay maibalik sa Kanya. Everything be placed under God's presence. Okay? Sa John chapter 3, verse 16 to 17, mapapansin niyo po ngayon sa mga nangyayari ngayon, climate, may mga advocate po ng climate change. Okay? May mga bansa ko na very ano sa climate change pero grabe din naman ang abortion sa kanila. Okay? Tayo ho, may pakialam ba tayo sa climate change ang mga Pilipino in general? <laughs> Wala. <laughs> Wala hong masyadong meron hong mga nagpo-promote. May isang po tayo isang kapatid talagang yung kanyang ginagawa is for, that's part of the restoration na ginagawa ng Panginoon. But, hindi ho pwedeng isang bahagi lang. Everything is going to be, part po yan, everything. Environment, pagmamahal sa, sabi po na isang NPA dati, na naging pastor, nakakilala sa Panginoon, bakit yung mga Christian, mahalang Lord, hindi mahalang bayan? <laughs> sabi niya, ako NPA ako dati, pero mahal ko ang bayan. <laughs> So, this is what's going to happen. Everything, by the grace of God, unti-unti po yan, paisa-isa po yan. I don't know how it's going, but paisa-isa po yan. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa, sa kalikasan, pagmamahal sa, sa bawat bahagi po ng sang nilikha, unti-unti po yan, ibabalik ng Panginoon. And we need to be, the Lord, Kaso po, hindi pa pwede yung sarili at gusto lang natin na nasa gitna. Ang nasa gitna po dapat ay yung disenyo ng Panginoon. Dahil pag disenyo lang po ng tao, kasakiman at pamamaraan pa rin ng tao, pagkawasak lang din po lagi ang dulo niyan. Okay? Ang layunin ng Lord, pag-isahin lahat ng bagay. Dahil yun ang kanyang pangalan. He, though He is many, He is one. Though He is three. Sa Trinity, He is one. Iisa lang siya. Okay? Ang... Ang United Nation ay may layunin din pag-isahin ang mundo. Pero ibang plataforma, ibang design ang kanyang gagamitin. Everything. Lagi ho yung... 
The enemy will always copy what the Lord would want to do. Ay gagawin ng Panginoon. But everything that is not from the Lord, designed according to the scriptures or in line with the scriptures, ang dulo po niyang pagkawasak pa rin po. Dahil bakit po? Isa lang po ang itataas niyan and the rest. Pababayaan niyang mawasak. Ang Lord po hindi. God would want. Sa, ito, basahin natin. Sa John chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po, For God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten and unique Son that whoever believe and trust and clings to relies on Him shall not perish or come to destruction or be lost but have eternal everlasting life. For God did not send the Son into the world in order to judge or to reject, to condemn, to pass sentence on it, to pass sentence on the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound through Him. God's design is salvation for for all, for everything. Lahat ng hinawakan ng kasalanan, ng pagkasira na ginawa ng tao, as we are being redeemed, as we are being transformed, everything is be, going to be brought back. Kaya ho, at the end, there will be new heaven, new earth. Okay? Kaya po, if God is expanding, the Lord is expanding our understanding. Kung, kung ang design lang po ng Lord sa atin ay dalhin tayo sa langit, dapat matagal niya ng ginawa. Kung yun lang po ang layunin niya. Okay? Kasi po ang turo sa atin, ultimately, tanggapin mo si Jesus para makapunta ka sa... sa if that's all there is, dapat matagal niya na tayong kinuha. But that's not all there is. Everything is going to be placed, should be placed under His grace and redemption. Ibabalik niya ang lahat sa Kanya. Dahil bakit po? Ang lahat ng bagay po ay galing sa Kanya. Every part of creation came from Him. And He would not allow na masira yung mga bagay na galing sa Kanya. Bakit po? Ang lahat ng mga bagay na galing sa Panginoon ay nagdadala ng lakas at sigla sa bawat isa po sa atin. Amen? So, we have to come to that point. May mga burdens po na binibigay ang Panginoon sa atin. May mga pagkakatawag po na inilagay ang Lord sa atin. And that's part of transformation and redemption. May mga burdens po tayo. Okay? Si Ruthie, sa mga may sakit, sa ayan, mga medical mission, sa mga, ano, may mga tao pa na inire-raise up ang Panginoon para po ma-redeem ang sangkatauhan. Unti-unti, may part po tayo na gagawin doon. As we continue to, katulad ni David, as, we, as he continue to dwell in the presence of God, yun lang po ang, as we continue to practice the presence of the Lord, yun pala ang, yun ang term, practicing the presence of God. What does it mean, practicing? In whatever situation we are in, in the first, at least, in the first, pag hindi daw po natin nagawa, yung first 15 seconds, then we're going to go to that side of fear and negativity. And we're going to ruin our day. We will not see, hindi natin makikita yung ganda ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon. So let's make it a practice. In the first 15 seconds, pagising sa umaga, every transition, nagbabiyahe, pagsakay sa jeep, o kung ano man po at first response, Lord, salamat po. Napakaganda ng mga bagay na ginagawa mo. Okay? Nakita niyo yung post ni Kuya King? Si Kuya King yung nagpost nun. Okay? Nakita niya habang nung <laughs> pagpunta niya si CR. <laughs> Siguro nakita niya sa bintana. <laughs> okay? Yung buwan at saka yung Star. Morning star. Anong tawag doon sa morning star sa, ano? sa umaga? Nakalimutan ko na. <laughs> so, we have, we have to practice the presence of God and be thankful. It takes, it takes effort. We have to be conscious about it. We have to decide on it na kahit po anong mangyayari, nangyayari, we have to thank the Lord. Amen? Praise God. Pwede ho tayong manalangin. 
Thank you, thank you po sa biyaya mo. May sinulat po si David of why do we need to thank the Lord? What happens when we thank God? Okay? Ano hong nangyayari? Pag? Sabi po sa Psalms 22 verse 3, sa first part, first sentence, sa complete Jewish Bible, sabi doon, Nevertheless, you are holy, enthroned on the praises of Israel. Sa complete Jewish Bible po yan. O sa ibang mas contemp- ma- contemporary translation, the Lord inhabits the praises of His people. So every time you thank the Lord, Siya po ang natataas at tuwing Siya po ang natataas, He will manifest Himself more. And this is this is the deception of the enemy. That there are places that may mga, may mga tao, may mga bagay, may mga lugar na ah, wala dyan ang Lord. Ang mas present dyan yung <laughs> yung gawa ng kaaway. Okay. But everything belongs to God. Okay. Merong isang pastor may practicum po sila. At I will finish with this. I'll end with this. May practicum po sila. At usually, pag mga Bible school student, pag magpa-practicum sa mga churches, okay, eh, mukhang naubusan ho siya ng slot kung saan siya magpa-practicum. So, nakaisip siya ng idea. Well, yung idea niya, sabi niya sa kanyang dean, sabi niya, dean, pwede ba akong mag-practicum? Mga siya sulat. Proposal. Sa bar. Yung bar po ngayon ay iba sa bar. O sabihin na natin, pwede ba sa nightclub? O oh, bar. Bar na lang, bar. Okay, sumulat siya. And he was waiting na ma-reject yung kanya. <laughs> yung proposal. Okay? Sa gulat ho siya, pinaya- tinawag siya ng kanyang din. At sabi sa kanyang kanyang din, approved yung ano approved yung iyong ano tawag ito yung iyong proposal du, pinapayagan kita na doon ka mag practicum nagulat din siya bakit siya pinayagan pero nakakatuwa po ang nakakatuwa po ay yung advice sa kanya ng kanyang din sabi niya when you go in there sa bar tuwing gabi so, magti-training siya ng bartending. Pagpunta mo doon tuwing gabi, may isa lang akong paalala sa'yo. Suspend your judgment. Just be with the people. Sabi suspend your judgment. Huwag Pagpasok mo doon, lahat ng, lahat ng pamantay mo patungkol kung sino ang matino at hindi matino, sino ang mabait at hindi mabait, iwanan mo lahat sa pinto. Makinig ka lang. And sabi niya, that was one of the best, sabi ng pastor, that was, that was one of the best lessons in my life. Yung practicum na yun nung sinuspend niya na yung, inalis niya yung mga, mga pamantayan niya sa buhay, kung sinong mabait at hindi mabait, kung sinong matuwid o hindi, he was able to connect with people. Sabi niya, if there's someone pala na willing to listen, magsasalita pala ang mga tao. They're going to open their hearts. And you're going, we were, you're going to discover a lot of things from these people. They just need someone who will not judge them. Dahil nandun sila sa lugar na yun. Okay? Pwede nating maraming sinasabi ng iba, nandito si Lord sa church, wala siya dun sa, ano, sa beer house. <laughs> That's the enemy's deception. He is there. Kung nasan po ang tao, 
nandun din po ang Panginoon. Kaya ho, when we learn to do that, by practice, unti-unti nating matutunan, the more that we will be able to accept people. And when we are able to accept people that they are created in the image and in the likeness of God, then transformation and change will start. Amen? Tayo po'y manalangin. Thank you for what you're doing, Panginoon. Continue to open our hearts and our minds so that we may see your miracles and wonders na lagi mo pong ipinapadala sa amin araw-araw. This year ng 2020 is a special year. wala na pong magiging katulad pa ng taong ito. COVID-19, sunod-sunod na bagyo, at marami pang bagay. Pero katulad po ng katapatan mo, this is the day that you have made I will rejoice and be glad in it. Every day, every morning, every moment. Katulad ng iyong sinabi, Panginoon, di mo kami iiwan, di mo po kami pababayaan. At hindi lang po ito sa amin. Ito po ay sa lahat ng buhay, sa lahat ng nilikha. You are the one You are the very reason that everything is in place, everything exists. But we need your grace to be to so that we'll be able to draw unto you. Turuan mo kami, Panginoon, to always be grateful, to always be thankful, kahit po anong sitwasyon. Purihin ka, pinagpapala namin ang aming bansa, Pinagpapala namin ang aming gobyerno. Pinagpapala namin ang aming tahanan. Pinagpapala namin, Panginoon, ang mga kababayan po namin na dumadaan sa pagsubok ngayon na dala ng kalamidad, ng bagyo at ng mga baha. Sa po namin sila pinagkakatiwala, Ama. Turuan mo kami. <laughs> Nasa halip na pumunaan ng pumuna. Sisihin, si ganito, si ganyan. Lahat po ay may pagkukulang, Panginoon. Kasama po. Turuan mo kami, katulad ng inyong ginawa. Nung kayo po ay nakapako sa krus, ang inyong sinabi, Ama, patawarin mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Gayun din po kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Marami pong pagkakataon. Hindi namin alam ang aming ginagawa. Kaya, hayaan mo rin na sa aming pagpapakumbaba at sa biyaya na ibinubuhos mo sa amin, bigyan mo kami ng lakas ang aming mga kababayan ng bangsang ito na makabangon sa kanyang pagkakalugok. Alam mo ang panalangin at tibok ng puso ng aming Pangulo at ng mga nangunguna sa amin. Hindi po lahat ay masama ang layunin, Panginoon. May mga, may mga politiko po na maganda ang layunin. Nakikita mo po ito. At mangyari po ang mga bagay na magaganda at mabubuti na inilagay mo sa kanila, Panginoon. We say amen to that. And everything that is dark, everything that is wicked na maaaring idinideklara ng aming puso bilang mga Pilipino inihingi po namin ang tawad. Di namin alam mga aming ginagawa. Ipinapasakap po namin sa iyong lahat at ipinagpapasalamat ang lahat po ng bagay ay nagaganap at ang iyari para po sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Kaya maparangalan po kayo Patuloy na mapasalamatan 
at maranasan namin ang iyong himala at biyaya sa araw-araw ng aming buhay. Makita po namin ito. Salamat po Ama sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise God. Praise God. Sa mga nanonood po na may you can join us para po sa ating communion. Kung meron po kayong tinapay at juice or alak sa ating pong mga sa inyo pong sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan, you can join us. Pwede po nating hawakan ng tinapay, tsaka po ang juice, at mag, tayo po yung manalangin. Salamat po, aming ama. Pinadala niyo po ang inyong anak bilang kabayaran sa aming lahat ng akulangan at kasalanan. Salamat po, aming Panginoong Yesus. Iniwan niyo po ang banal na spirito ay binuhos niyo. upang kami tulungan, gabayan, patungo sa puso ng Ama, pabalik sa inyo. Yeah, salamat po for, we thank you for this fellowship, we thank you for this relationship that you have brought us in. Panginoon, hindi po ito kayang bayaran at hindi po ito dahil sa amin, ito po dahil sa inyo. Kaya sa pangalan po ng ayong Panginoong Yesus, ng aming Panginoong Yeshua, tinatanggap po namin ang biyayang ito at ang, ang tinapay na kapahayagan ng mga, at katuparan ng iyong pangako. Ang alak na selyo ng lahat ng mga bagay na binitawan mo na, Panginoon, at sinabi mo na ito po ay tinatanggap po namin at pinagpapasalamat na nabubuhay kami sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Tinatanggap po namin ito sa pangalan po ng ayong Panginoong Yesus. Amen and Amen. Tanggapin po natin ang tinapay, hinamin po natin yung Diyos. Ayan. Gandang hapon po sa ating lahat. So, dadako po tayo sa pagbibigay. Uh, ito po yung aking scripture sa uh, Proverbs 11 verse 24 and 25 po. Sabi po dito, Some give freely and still get, get richer, while others are stingy but grow still poor, poorer. 25. The person who blesses others will prosper He who satisfies others will be satisfied. 
himself. So sa palagay ko po, ito yung pattern of giving na binigay po ng Panginoon sa atin. So doon po sa John 3.16, so sabi po doon, nung ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak. So we do believe that it, uh, ito po ay nagbunga at nagkaroon po ng satisfaction ang Diyos Ama sa ginawa niya po. Maging sa mga nila, nilikha po o nila lang ng Panginoon sa, create, sa nature po, halimbawa po sa, sa, ano po, sa kamote tops, the more po na tinatalbusan natin yung kamote, mas lalo po siyang nagbubunga, ay mas lalo po siyang nagkakaroon ng maraming mga ano, ng mga taps o mga suloy. Yan po. So sa, sa panahon po na ito, uh, nakikita ko po na uh, yung lahat po nangyayari, eh, ang dami pong pangit na nangyayari pero I do believe uh, ito po yung timing na binibigay ng Panginoon sa church para po ma-extend yung kingdom niya. So sa papaano pong bagay, so sa lahat po ng mga pangyayari sa ating panahon ngayon, so napaka ang uh, isa pong napalaking bagay na pwede nating uh, i-honor ang Panginoon ay ang pagbibigay. So, ina-extend ng Panginoon, parang ginagawa ng dahilan ng Panginoon para tayo na nasa church, tayo na nag-honor sa Kanya, ay ma-extend yung Kanyang kingdom. So, sa papaano pong bagay, sa, patulong po, patul- sa patuloy po natin na pag-honor, pagbibigay sa gawain ng Panginoon. So, na-extend po natin yung kingdom ng Lord. So, hindi po nasasayang yung bawat sentimo natin dahil sa panahon pong ito, wala pong uh, ang vessel po na ginagamit ng Panginoon. Isa po sa mga ginagamit na instrumento ng Lord uh, para ma-extend po yung kanyang uh, biyaya ay ang, ang ano po, ang simbahan o ang church. Kaya sa atin po, hindi po tayo nawawalan. Katulad po nung binigay ng Lord ang kanyang bugtong na anak, hindi po, although may nawala po, pero mas marami pong buhay ang nagkaroon. Kaya uh, sa atin din po, sa atin din po, sa panahong ito, sa pagbibigay natin, although mahirap po yung buhay ngayon, pero kung titingnan po natin yung, uh, yung panuntunan ng Panginoon na pagbibigay, so magkakaroon po din tayo ng satisfaction. So, Magiging masaya po tayo. Katulad po doon sa panahon ni King David. So, nung ginagawa po nila yung temple, so, ang dami po, sabi niya, sino ba ako para maging ganito, bibigyan ka ng pagtitiwala ng Panginoon. At magkaroon ng willingness yung mga tao na ibinigay, na nasa sakupan niya para magbigay para sa pagtatayo ng, ano, ng kingdom. So, ay, nakaharian. So, so, sabi niya doon, ah, uh, ang naging ano niya doon, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. So ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos, tayo ay katiwala lang na lahat ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya ano yung dapat natin maging response sa Lord sa mga panahong ito? Kung ino-honor natin o minamahal natin ang Panginoon, minamahal natin ang ating bayan. So, it is through prayer and giving that we can extend the kingdom of God. So, sa ating po lahat, so, wag po tayong manghinayang sa ating ibinibigay. So, hindi po tayo hinihingan ng Lord, ng, ng Diyos, ng mga bagay na wala tayo, kung ano po yung meron tayo, ino-honor po ng Panginoon yon. Kaya tayo po ay magbigay sa Panginoon.
Magandang hapon po for everyone who is watching with us. Thank you for joining us and I hope you'll have a blessed week ahead of us and we'll just go on with our announcement. For this month, ang po natin is to welcome the good to the good and beautiful community. And ngayon po for November 15, we are called to be in a network of relationships as a community. Yeah. So we can sp spend more time po in prayer and silence during this time. I think the Lord is preparing us for something great as we just uh, meditate, as we contemplate on things that are happening on our lives and things that we need. The Lord is just there speaking po sa puso ng bawat isa. And we will be posting, we can give our tithes and offerings, first fruit to the Lord. We can deposit them po dun sa mga naka-display sa ano natin, sa ating screen, yung ating GCash account, yung uh, bank account, transfer, Western Union, yan. So if you have questions po, you can also drop it off yung tithes and offering nyo to bless po yung ating ministry. And we know yung ministry natin is not just right now, we have a lot to do. We know we can be a blessing to sa mga nasalanta ng bagyo if you want to give. For those who have been devastated by the recent calamities, you can contact Pastor Neitz or Pastor Rafi. They have yung kanilang contact details. You can drop off your offerings or tithes, your donations, sa COP office and even sa balayong office po sa Villa Catalina. And let us remember yung ating always yung family devotion natin. More than anything else, yung time natin with our family, kasama ang Lord, may establish po sa bawat isang pamilya. Ang prayer natin is every household uh, is the center of His presence. Yung bawat household is worshiping our Lord Jesus Christ. And we can also, during this time, medyo it's not really na back to normal but some, somewhat we are easing out dun sa ating schedules, dun, sa ating programs but we can be creative with our rule of life it's it's better right now we have time po to to learn new things uh, uh, new, to play an instrument to draw yan, to yung mga magplant ng mga flowers mga ornamental plants yan, mga fruit bearing plants, farming we can try it, it out right now and we can also donate po para, para sa ating COVID-19 response and all other uh, disaster response na meron po tayo. And if you want to, right now, I know it will be, this will be part of our program, yung ating online services will be streamed from when we started. Sige po, as the Lord allows, if you want to bless po ang, ang ating mana channel, if you want to donate, po finances or if you want to give equipment, you may contact me or Pastor Rafi if you if the Lord is putting something in your heart. If you want to help, if you want to volunteer, just lapita nyo lang po kami so we can see what we can do para po makatulong. We need a lot of help right now. And yung house of yung kaopo natin house of mana multipurpose kaop is open from Monday to Friday from 10 a.m. to 4 p.m. Ayan. So right now, Cavite is in modified general community quarantine. Wala pa naman pong announcement. So let's continue to practice po yung social distancing, washing of hands, yung hygiene natin. Let's be mindful, wearing a face mask, face shields whenever we are out, whenever we are uh, doing errands outside. Ingatan po natin yung sarili natin. As pag-iingatan pag po natin yung sarili natin, it also shows the how we care for others na hindi po natin gustong maging source ng pagkalat of the virus that is going around right now. And yung ating punto at mana sa launching video would be on would be shown malapit na po. And yung ating second Torah class would be on December 6. Yan, so watch out for it. If you need yung link po, you just have to contact Dr. Ruthie, si Ate Ludi, for this, if you want to be enlisted, if you want to join, come and contact us. So yung devotional po natin is also available right now for 230 pesos. Contact nyo lang po si Pastor Ludi for this. Yan. So we have a different design right now. Tapos yung, next, yung schedule po ng grow group natin is 
coming is uh, November 22 and December 13. For those, those who are enrolled, hybrid class din po ito. May ibang nagka-class dito sa, sa baba and mayroon din po nagka-class online. Yan. From our outreaches. Yan. Tapos yung SF retreat natin, spiritual formation retreat, na hybrid din po, would be on November 21. Yan, 9 a.m. to 4 p.m. This is a Saturday, I think. Yan, tapos yung 4.50 po yung ating registration fee. And yung ating Hanukkah retreat, in Tagaytay po sa Taal Vista Hotel, this is December 12. Ang registration po, if you'd be attending sa Taal Vista Hotel, it's 2,600. Inclusive na po ng meals and materials. Yan, pati po yung bayad sa facilitator. Tapos, for those who are hybrid din po ito, for those who want to join online, ang bayad po is 450 lang. Yan. And sa, tapos na po yung fasting natin last Monday, but we are launching in 24-7 prayer and fasting chain po natin from November 16. And I don't know how long this will last, but I think this is a prayer chain, prayer and fasting chain. If you want to be involved, if you want to be enlisted, contact nyo po si Pastor Ludi and si Nanay Siria. If you have questions on how, maglan po maglalabas si Dr. Ruthie ng mechanics for this. So let's watch out for this. Let's, if you, you can join as a family, as an individual, we can have ourselves enlisted and be part of this. I think this is wonderful for what's happening right now. It's a preparation din po. We are nearing the end of 2020 and praying for the best for the coming days. Amen. And maraming salamat po for joining us and... I think we're done, so let's rise up to our feet. We'll close in prayer. Amen. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your good, for your awesome God. Knowing that we are under the shadow of your wings, Lord. Knowing that we are connected through you, Father. All our relationships... It's under your care, Lord. Everything is under your care, Lord. We just come and take refuge in you. And then for this wonderful moment, Lord, may we see, Lord, kung ano yung mga bagay na mahalaga sa amin, Lord. May we see what you want, yung invitation you for us. Take care of the relationships that we have. To see people through your eyes, through the eyes of love, through your eyes of grace, oh Lord. And Lord, fill us with love and compassion right now for those people na, that we are Na mga nakakasalimuha namin. And for this coming week, we, are, we declare we are covered by your blood. We are blessed. Our families, Lord, our employers, our workplaces, Father, our schooling. Everything, Lord, is covered and under your care. We thank you for this wonderful moment. Thank you for your presence. We know, Lord, you may breakthrough for us for this coming week, for this coming days. Lord, all our plans, we lay it at your feet right now. We surrender, Lord, all our control. Lord, come and take your place. Come and take over. Lord, we thank you. May our lives be a light. Let our lives be salt and light, Lord, through the earth and sa mga places, Lord, na we have influence on, Lord, sa trabaho, sa family, for our friends, Lord. May your light be seen in our lives, oh God. Thank you and may you be glorified, Lord. You be exalted in everything. Thank you for this wonderful day in the name of of our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you. And all of God's people will say, Amen and Amen. Patuloy po na natin itanggapin ang biyaya na nagmumula sa Kanya. May the Lord God bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance towards you and fill your life with this never-ending shalom. In the name of our Messiah, our Lord Yeshua. Amen and Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Praise God.